especialmente gringo, así que estoy bien de mi señor de México. Gator, razón de votar, porque la casa se quería ver el E o país vai confirmando que quer a mudança. Nós precisamos de garantir que tenhamos eleições livres, justas e transparentes para que a vontade do cidadão eleitor resulte em eleições que possam ser o orgulho de todos nós. Nós só estamos aqui porque o povo é que é o dono da mudança. Nós seremos simplesmente vossos servidores, vossos trabalhadores. É por isso que nós queremos mudança. Chega 42 anos com o mesmo partido no poder e ainda temos crianças fora do sistema de ensino. Chega 42 anos com o mesmo partido no poder e temos jovens que não conseguem ir para a universidade. Chega 42 anos no poder com o mesmo partido e os jovens não têm emprego. Chega 42 anos com o mesmo partido no poder e nas nossas casas não temos energia, gastamos tanto dinheiro com barragem, mas não há energia. Chega 42 anos com o mesmo partido no poder e não temos água canalizada nas nossas casas. Eles são muito atrasados, em pleno século XXI a fazer chafariz, isso é há muito tempo. Chega 42 anos com o mesmo partido no poder e nos hospitais não há cuidados adequados e não há medicamento. Chega 42 anos com o mesmo partido no poder, não temos saneamento básico nos nossos bairros. Tudo isso é que tem que mudar. Desta vez não pode haver hesitações, não pode haver absentismo, tem que haver mudança. E como já disse, mudança pacífica, mudança ordeira, mudança positiva, mudança inclusiva e mudança segura. Por isso, muda ou muda? Muda! Muda ou muda? Muda! Vai ou não vai? Vai ou não vai? Desta vez! Desta vez! Desta vez! Desta vez! Tem que haver mesmo mudança. Não é correto. Os nossos avós já foram pobres. Os nossos pais sofreram com pobreza. Nós estamos em pobreza. E ganha que os filhos e os netos todos ficam pobres. Não pode ser. O país tem recursos suficientes para cuidar bem dos cidadãos. Temos dois problemas. O primeiro problema é que não há utilização criteriosa dos recursos do, 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 do país. Grande parte vai parar nos bolsos dos governantes. Esse é que é o grande problema. O segundo problema é insensibilidade. Eles não querem saber do cidadão. Agora estamos a lhes ensinar, também começa a andar nos bairros que não andavam. Viva o presidente Mucuruco! Viva o presidente Mucuruco! Eles não andavam nos bairros. Eles não cumprimentavam o cidadão, não cumprimentam. Eles não conversavam com o cidadão. Eles não dão beijinhos às nossas irmãs. Quem quer governar o país tem que estar próximo do cidadão. Há um ditado que diz, longe da vista, longe do coração. Eles não querem saber de vocês, cidadãos, só querem saber...